Hello students, today in this video series, I will uh, consider difficult question that was asked in uh, NEED 2025 physics. So this is one of the question. Uh, I will write the question. So paper code is written just for your reference. So this question is based on polarization and only because of one reason, this question should not have been asked in the NEED exam. I will tell you how. So before that, what is polarization? Because polarization is a process or method through which you can direct a light in a particular direction, okay? If you are passing a, a wave, light basically wave, if you are passing a wave through some sort of, uh, you know, uh, window, let's say, okay? Then light in, coming out of that window will be only in one particular direction, okay? But in general, light that you see, visible light, has in, in many particular direction, right? They are in many particular, uh, so, sorry, they are in many directions, that is called unpolarized light. So, usko polarized karne ke liye, you put a slate or some polarized sheets that you call. Okay. So, for one example, if you take a string and you uh, produce a transverse wave in it and you pass through a window. So, this is the window. You know, shaded portion does not allow the wave to pass through. It has to pass through this. So, this is called axis of polarization. Okay. Axis of polarization so they are like easily this transverse wave can easily pass through it and you get a similar wave okay after pa uh, passing through it now same wave in a string you put this sheet in a horizontal direction so that this axis is basically so basic horizontal direction is this okay so now axis is this okay if this is the axis none of the wave will pass through so wave intensity that you will get after polarization is zero right no intensity you will get no intensity so basic fundamental uh, principle is this now in general uh, according to the law th this this comes from the derivation so after polarization i prime let's say is i not the intense incident intensity incident intensity so i prime the polarized light ki intensity jo hoti hai, i not cos square theta now see everybody just uh, who, which of the neat aspirant does not know this formula? You'll find rarely anyone who does not know this formula. But if you start asking what is theta, then you will, the number will reduce. Very few of them have clear understanding of theta. That's where they fail in doing the questions. Okay. So what is this theta? I will tell you. Let's just say this is the direction of certain wave let's say if you are considering magnetic field and electric field so i'm considering this electric field and magnetic field is going to be like this right you may have seen something like this and then uh, magnetic field goes like this sorry yeah magnetic field so they are actually eb perpendicular right so i'm only consider considering e vector electric field let's say its direction is e and you put a polarized sheet whose axis is different than this whose axis is this so something like this okay so the ax angle between this wave this vector e and this polarized basically axis of polarization okay this is called theta okay this is why this is how you can calculate actually the intensity of light coming out of it. By the way, in this E is amplitude and intensity is proportional to E square, right? So that's how you get I equal to I naught cos square theta. If you didn't get it, basically it would be something like E equal to E naught cos theta. So if E naught is the amplitude of the electric field vector, so after passing through, through polarized, you get E, E prime let's say, E naught cos theta. Only the component of field, see, listen to me carefully, component of the field that is parallel to the polarized axis, okay, axis of polarization, that you will get. But you will square it, then it becomes E prime square, that becomes I prime, E naught square, that becomes I naught, and cos square theta. Okay, derivation will ho gaya. Okay, now let's come to the question. After understanding this, jisko itni understanding hogi basic, that student can do this question, okay? 
intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between two crossed polarites two cross polarites you must understand that means they are talking about two polarites that are perpendicular to each other okay usually this is the customized way of making this polarite sheets okay one is this and let me make it dotted another polarite is this so they are crossed they are called crossed polarites that means angle between their axis is 90 degree right now what you are doing the intensity of transmitted light you have to find out some light that is coming out here okay this key intensity nikalna hai aapko i let's say i final to uske liye kya kar rahe ho when when a polarized sheet is placed between two cross polarites there is another polarized sheet see two polarites are there one polarized sheets is there that means you are placing another polarite between them और उसकी एक्सिस कैसे है बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड एट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड पोलराइजेशन एक्सिस क्या होता है ये बताया था ना मैं अभी थोड़ी देर पहले इसकी पोलराइजेशन एक्सिस से फ्रॉम दिस पोलराइजेशन एक्सिस वट इज द एंगल यू आर प्लेसिंग योर शीट ट्वेंटी डिग्री ठीक है इससे 22.5, something like, uh, let's say this. So, मैं उसी के पैरल में एक शीट बना दे रहा हूं ठीक है दिस इज द शीट यू आर पुटिंग ओके दिस इज द डॉटेड ओके सो यू आर पुटिंग अ शीट बिटवीन टू पोलराइड एट दिस एंगल कितने एंगल पे 22.5, दोनों पैरल है ना तो ये वाला एक्सिस किसका हो गया पहले पोलराइड से कितने पे 22.5 साढ़े बाईस डिग्री ठीक है नाउ यू हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल लाइट रीड द क्वेश्चन टू थ्री टाइम्स ओके देन यू अंडरस्टैंड यू आर यू आर बीइंग आस्ट दिस आई फाइनल ओके सिंपल सा मैंने अभी भी कहा था सबको फॉर्मूला पता होता है अभी मैंने बताया कि आई प्राइम इज इक्वल टू आई नॉट थीटा अभी तो आपको थीटा भी पता है क्या थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू पोलराइजेशन एक्सिस ओके अब एक क्वेश्चन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है आई नॉट क्या है आई नॉट यहां की लाइट की इंटेंसिटी नहीं है ओके okay, ये देख नहीं रहा होगा सॉरी आई नॉट यहां की लाइट की इंटेंसिटी नहीं है ठीक है कहां की है आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइज ये जो फर्स्ट पोलराइड है इसके बाद जो आई आ रहा है उसका क्या है इंटेंसिटी आई नॉट है तो एक बार बताओ जो पहले पोलराइड की एक्सिस क्या है आप वर्टिकल इससे जो इंटेंसिटी पास होगी उसकी क्या आएगी सॉरी या आई नॉट ठीक है और इन दोनों के बीच का एंगल 22.5 तो यहां पे एक आई इंटरमीडिएट कैसे आ, इसको आई प्राइम इसको मान लेता हूं मैं ठीक है तो आई प्राइम क्या हो जाएगा बताओ आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है इससे जो आया वो आई प्राइम है अब बताओ जो इसका पोलराइजेशन एक्सिस है और जो इसका पोलराइजेशन एक्सिस है उसके बीच का एंगल कितना है Tell me. अरे उसके बीच का एंगल यही तो हुआ सी नाइनटी माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव नाइनटी माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव दैट इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो जो आई फाइनल निकालेंगे हम वो क्या आएगा आई फाइनल बराबर आई प्राइम कॉस स्क्वायर सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है अब इसके इसके बीच में पोलराइज एक बार और पोलराइजेशन हो रहा है ठीक है तो यहां से क्या आया आई डैस बट यहां से पास दोनों के बीच के पोलराइजेशन एक्सिस का एंगल निकालोगे आप वो थिएटर रख दोगे तो आई फाइनल आपको फाइनली क्या मिला टेलमी आई फाइनल मिला आई प्राइम की वैल्यू रख दो आई नॉट कॉस स्क्वायर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव देखो अब ये क्वेश्चन नीट पी वाई क्यू में नहीं पूछा गया है पूछा गया है कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में बट गलती क्या है ये क्वेश्चन क्यों नहीं होना चाहिए नीट का सी सिंपल सी बात है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री अभी तक जब भी पूछा गया है एज फॉर माई मेमोरी आई मे बी रॉन्ग थर्टी डिग्री अगर इसको कर देता बस 
मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट गुड एस्पिरेंट जो जिन, जिनको ये थीटा पता है कि क्या होता है वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से लेकिन नहीं ये ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और इवन दो फॉरगेट अबाउट इट अगर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव की वैल्यू दे देता और सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव का तब भी तो आप कर लेते हैं ठीक है साइन अगर ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नहीं भी देता तब भी चला चल जाता ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कॉस की वैल्यू दे देता यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन ठीक है उसे साइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव निकाल लेते एंड दैट इज व्हाट दिस इज ठीक है कॉस नब्बे माइनस सीटा वो साइन में आ जाता राइट तो कॉस दिया होता था साइन निकल आता ठीक है सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ये डिफिकल्ट बन गया अब कैसे निकालोगे आप एग्जाम में वो मैं बता दे रहा हूं बट सीधा सीधा इसका अगर वैल्यू मैंने तो सीधा देखा है कैलकुलेटर से तो ये I0 कितना आया I0 नॉट तो बाई ये बेसिकली I0 नॉट इंटू पॉइंट वन टू फाइव आ जाएगा ठीक है तो I0 नॉट बाई बट करोगे कैसे वो वो मैं बता देता हूं दट्स मैथ प्रॉब्लम बेसिक ट्वेल्थ वाली इवन ट्वेल्थ नहीं हाई स्कूल की मैथ की प्रॉब्लम है बाई द वे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता बस नीट में इतना कम टाइम होता है उसके बेसिस पे ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए एग्जामिनर की बट एनी वे इट्स अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन तो कॉस 22.5 क्या करोगे इसको कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू यही फॉर्मूला यूज करना था तो थीटा अगर 22.5 है तो कॉस स्क्वायर 22.5 क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस फोर्टी फाइव बाई टू नाउ यू नो कॉस फोर्टी फाइव उसको रख के रूट टू में आएगा वो उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे नाउ सिमिलरली कॉस 67.5 को क्या लिख सकते हो <coughs> इसमें रखो थीटा इक्वल टू 67.5 कॉस स्क्वायर 67.5 वन प्लस कॉस वन थर्टी कॉस वन थर्टी फाइव सॉरी ये मैं इरेज कर दे रहा हूं कॉस वन थर्टी फाइव भी नहीं पता होता है तो उसको फिर से एक बार आपको चेंज करना है कॉस नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव बाई टू कॉस नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है ए एस टी सी राइट कॉस साइन साइन पॉजिटिव भी होता है तो फिर से साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव वो आप करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आई नॉट बाई एट सेकेंड ऑप्शन ओके सो इन दिस वीडियो सीरीज आई विल बी ओनली सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन द अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन दैट आई एम कॉलिंग ओके और इसी सब की वजह से आपको नहीं पता ये सारी चीजें पता थी बट ये एंगल की वजह से मेनी ऑफ यू मे नॉट है तो कल अग्ञे वो अलग बात है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो डू शेयर योर फीडबैक एंड If you need any kind of guidance, let me know. Thank you.